グッズナイティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんはナイティナイン岡村隆史です。矢部弘之です。はい。さあまずねお知らせですね、えー、そうですね、えー、年明け1月17日日曜日に開催される「ナイティナイン」の「オレット日本イン横浜アリーナ」のグッズ通信販売が先ほど午前1時からスタートいたしましたはい,まいまし、はい、ありがとうございます、えー、今年はコロナ対策のために通販のみです、うん、そうですねグッズに関してはこの後詳しく紹介していきますが購入方法などについてはイベント公式ホームページをチェックしてみてくださいまあまああのー、いい感じに仕上がっておりますので,そうです、ねえー、売れ残るというのだけはちょっと、えー、倉庫に溜まっていくというのだけはちょっと避けたいなというふうに思ってますのでね,そうね何らかの形で全部発見させていただけたらなっていう,、うん、う助かりますその方が、ね、そうなんですよね一発であの済んだらね、うんえー、いいんですけれども、うん、残ってしまうとまたどっかに、えー、頼んで、ね、ここで買うてくれとか、うんあねえーまあ、おそらく水たまりボンドぐらいが危ないと思うんですけれども<笑>買ってもらわないといけないかなというふうには思ってますけれどもね、はいえー、なんとか皆さんあの楽しみに、えー、していただいて購入していただけたらなとお願いしますこういうふうに思います、はい、えー、あのー特番でね、フジテレビの特番でね、うんあのー、出川さんと、うんえー、で爆笑の田中さんと、うん、で僕であの特番を何度かやらせてもらってるんですけども、うんあのー、そこでね、うんえー、その番組の「まあ、スモールスリー」という番組なんですが、うん、その番組のテーマ曲をね、うん、なんか、あのー、ユーミンさんに作ってもらえたらええなみたいな。うんえー、いうことを前回言ってたんですよほうほう、まあ、それを実現するかどうかそんなことはもう別にいいんですけど、まあね、なんとなくちょっと言ってみようみたいなことで言ったら、うんうん、あの実際にあの作ってくれはったんですねユーミンさんがでそれで、あのー、実際レコーディングしたりとか、うん、これは僕も完全にサプライズで何も知らなくて、うん、あのーまあ、軽くドッキリにかけられたんですけども FNS 歌謡祭にねーユーミンさんと4人で歌出たの初めてよもうだから、うん、なんちゅうのうん場違いはもう分かってんねんな生場とかあってセットぐわー組んであってさ<笑>まあ、ね、まあにぎやかし的なそうそうそうそうなお祭りやから。えーいやねんけど FNS 側からしたらもうちゃんとやってくださいねっていうのはもうすごい空気感じてたから<笑>、ね、それもだからあんまもう時間がなかったわけ、うん、でユーミンさんとかでもこうレコーディングしてて、うん、もう初めてやってんけど、うん、あのー、旦那様の正隆さんもいてはって、はいはいはい、で正隆さんがこういうなんていうのこういうなんかあの部宅みたいなところにいて、うんなんかこう指示出してきはるんですよでこのパートあのパートって言って、ねうん、で4人でこう並んで、うんえー、レコーディングすしたりしてたんですけど、うん、あのー、ユーミンさんが楽しくなってくるのがすごいもうもう一回もう一回って言って言わはるんですけど、うんうん、正隆さんがその準備を追いついてないから「待ってだよ!」って。<笑><笑><笑>まだまだまだまだって言って聞こえてくるんですよ、うん、すげえ怖くてやっぱりその音楽に関しては、まあ、もうやっぱりその,あの面白いとか,、うん、そのなんかあの今の良かったですね面白かったですねとかじゃないわけそういらないちゃんとその聞,聞いたいそうやな聞いた人がちゃんとあの心地よく聴けるかそうそうやなちゃんと曲になっているか、うん、っていうこと自体が大事やから、うん、あのこっちはもうほんま真面目にあの歌うしかなかったんですけども、うん、あの意外とあの気づいたんですけど、うん、ユーミンさんがせっかちなんですね、うん、すぐ歌い出そうあ今ちょっと間違えちょっと違ったなこっちこっちがのかなちょっともう一回もう一回って言ってやろうとしたら、うん、すぐに増田さんまだまだまだまだ<笑>まだ準備できてないんだから、まあ、ご夫婦やからねオケも出てないんだから
って思って<笑>それ聞こえてくるの結構だからあこういう感じでレコーディングって進んでいくねやなっていうふうに思っててんけどうんもうだからやっぱもう全然ほんまのうんちょっと違うとかうんな,なんていうのかなあの普通やったらまあ別にこれぐらいで、まあ、OK でしょうみたいな、うん、そんな感じじゃないね、やっぱ歌ってても。うん、なんかえもう、もうちょっと上出ますかとか、もうちょいなんですけど、だからそのボイス、<笑>あートレーそんなつもりじゃなかったよね。うん、なんか楽しく、あの、<笑>ね、歌えるのかなと思ってて、ユーミンさんもすごい楽しそうに、うん、あのやってはったから、でもやっぱレコーディングってなると、やっぱ、うん、残るからさ。いや、そうよね。うんで、あの二人、実は田中さんと出川さんって、うん、あの高い声出んのよ、わーって。えー、実は。それもだからや、あの、あーあー,あーみたいな先生と、ボイストレーナーの先生と、あーあ,ーあーぐらいから始まって、全部やって、で、俺だけちょっと低いのよ。<笑>ああ、そうなんや。そう、あの二人より俺だけちょっと低いから。意外やなそう。でんねん。出川さんとかのあんなが低い感じやけど、出川さん高いのパーンでんねん。田中さんはもともと出るらしくて。もう田中さんなんかすごい、な、な、なんやな。あの、キングヌーぐらいは出るって言ってた。<笑>センスが。<笑>すごいな。多分それはせやと思うんだけど。ボイストレーナーの人が、<笑>さんがこう、盛り上げるためかなんか知らんけど、<笑>そうぐらいまで出るんじゃないかみたいなことを言ってたし。俺だけ低くかって、そこだけだからちょっと引っかかって、そこはね、何回もね、あのー、ボイストレーナーの人とか、うん、正隆さんももうちょっと上もうちょっと上なんだけどなーとか言いながらそれはもうちょっとプレッシャーになるなプレッシャーな俺だけ低いねやと思ってでその場でだから一番最初の歌い出し誰が歌い出すかとかも全部その正隆さんが決めていくから誰がしっかりしてるかとか音程な、うん、一番一番最初って嫌やんなんか<笑>あの様子見たいやんなんかまあそうねだからじゃんけんして2番がいいって言ってんけど<笑>そんなんじゃなくてあのー、ちょっと歌って、うん、実際歌ってみて、うん、こう決めますって言って、うん、何歌ったかって俺はもうあの反、ー、町隆さんのポイズン歌わしてもらって<笑>オーディションやんなんかあるそうそうオーディションオーディションほんまで、ポイズン歌って、はい、わかりました、つって。うん、で、ポイズン。<笑>いやいやな。はい、はい、はい、はい、わかりました。恥ずかしい。めそう、自分の好きな曲、ね、うん、えー、出川さんやったら、もう、あのー、あれ、矢沢やったかな、歌ってたわ。うん、それで、めいめいこう、パートが決まっていくわけ。うん、それで、最初のパートは、じゃあ、一番最初の歌い出しは、じゃあ、岡村さんから行きましょうか、って言われて。うん。それは同時に、FNS でも、そうなるよね。そう。だから、わた、私からの歌い出しになるわけですよ。だあれじゃあやっぱり、あの、最初はキー低いからじゃないそうそうそうそう。だんだんこう上がってて一番最後はブワーって上がるから、そういうような曲やから、まあ、ほんまに、あのー、歌い出し失敗したらもう終わりやんか。まあ、緊張するな、うん。で、FNS はもう、あの、なんちゅうの、の口パクなんかないから。うん。うん、あの、うん、絶対あの歌わなあかんからな、うんうん、でちょっとしたダンスもあってああそうなんそ,うでそれもだからあのそのあの簡単なダンスって言うねんけどどうしても俺ら3人がやってるとドリフ大爆笑のオープニングみたいなやってまうから<笑>これ赤鏡見ながらやっててんこれあかんなーっつってこれドリフやでこれオープニングそれが面白いんちゃうのでもいいんじゃんでもその面白いとかじゃないねでも、ユーミさんもいるから、ユーミさんもいてドリフになったら、それはいかん、<笑>絶対に。ちでも、うん、スモールスリーの時点で面白なるやん。うん、まあ、もう見てるだけ、そこはええねんて。それはオッケーなんや。見て、あのー、なんちゅうの、笑うのは面白いなって,人の自感じる人は感じてもらってもええねんけど、そのなんか、ボケみたいな。歌をふざけそうそうそう。それは、あかん、まあ、みたいな。確かにそう。うん、かだから、こう、なんか、普通にやってたら、こう、ドリフの、ド、ド、ドリフの大爆笑みたいな不倫なんねんけど、それをその、ダンスの先生とかがちょっと、ちょっと型入れましょうかとか、型を入れたらちょっとそれでも変わりますよって言って、確かに。で、ユーミンさんとかこう型入れたらやっぱ全然違うわけよ。型入れて踊ったりして、それはもう、あれよ、フジテレビ入って当日、一回だからみんなで、ほんの数時間、歌と、えー、踊りと練習しただけで、うん、もう次本番やん。うん、あのー、その時間もそんなにないね
。緊張やな。めちゃくちゃ緊張やん。だってもうぜ、俺なんかほらもうめちゃいけないからね、死ぬほど練習せなあかんタイプやから、うん、その練習する時間もないわけよ、全然。うんうん、もう不安しかないわけ。うん、で、行ったらもう、ほんまに数時間しか。練習でけんかって、うん、で、前には、もう FNS の、えー、スタッフさんとかこう見てて、うん、で、こうなんかこう、カメラ割りとかもさ、<笑>あるからこう、ちっちゃいカメラとか、iPhone でこうやって撮ってはんねんけどやな、うん、もう、ほとんどの人がさ、首かしげてるわけ。<笑><笑>いや、これもう昭和違う畑仕事やから、もう。しょうがないで、練習みたいもん。なんか思ってたんとちゃうみたい。ほんでやっぱ、<笑>俺なんか気になんねん。なんかスタッフさんがコソコソコソってこう話しだしたりしたら、<笑>あ,あ、これやっぱちょっと合格点に達してへんのかなとか思ったりとか。完成度が低い。完成度が思ってたより低いと思われてんちゃうかなと思って。<笑>うん、で、時間がないからさ、歌詞もそんなにあの、なんちゅうの、しっかり覚えきれてないから。ああ怖いな前に歌詞もバーって貼ったったけど、うん、それもだからもう、なかなかやってん。<笑>ほんで、その歌い出しもな、間違えんねん。この、なんか、第一声とかこう入らなあかんねんけど、うん、なんかその歌い出しも、あの、間違えるから、うん、それもだから、正隆さんが前にいてて、うん、あの歌い出しを、正隆さんがこう、キュッってこう、出すっていう。急出したら、あーってこう、二人出すっていう。<笑>もう遅いんちゃうの。遅い。それもやっぱり、あの、ちゃんとしてるから、うん、その、あの、遅れるちょっと前からパッと急くれるから、もうこれまでにはまとめてくださいね。うん、ちゅうみたいなわ、わざわざよ。目の前でこれやってくれはるわけ。うん。すごかったよ。緊張する仕事やな。いや、緊張したバラエ。バラエティー中やといえども。そうやかな。派生して音楽番組に出てねえもんな。うん。ほんで、そうやってこうやってる中さ、インタビューに来るからどうですか緊張してますかいや、ちょっと、ま、ま、ちょっと、ま、今、今やってるからちょっともうインタビューもちょっともうやめてよ、みたいな。<笑>そんな感じで。<笑>今一口懸命やってるからちょっとやめてください、みたいな。それぐらいになって。うん。ほんで、まあ、あのー、オーラ入って、あの、スモールスリー、ユーミンさんとスモールスリーの皆さんです、みたいな。うん。入っていったもうちゃんとした接点。ね、生バンドもいてはって、よろしくお願いします。って、うんえー、言うたけど、まあなんかもう空気はもう全然違うわ。もう、<笑>できんのかよ、みたいな、あの感じでやって。そうか。うん、で、一回、あのー、やってみましょう、つって、うん。うん。で、音合わせみたいな感じでちょっとやってみましょう、つって、うんえー、やって。うん、ほんで、やったら、まあ、案の定、うん。ジムラでも分かってんけど、うん、うん、あかんなっていうさ。分<笑>かん、自分で分かったんや。そうそうそう。で、そっからこう、え、4回ぐらいテストしたから、うん、大体の方はもう1回、2回。まあ、プロやからな。やけど、うん、ユーミさんも別にそう嫌な感じもせずに、付き合ってくれはったからよかったけど、うん、あれユーミさんがいてなかった俺はほんまに多分もう終わってたと思うで。<笑>ユーミさんがあれをビシッと押さえてくれてるから、あれやったけど、うん、なんだよお前らって言われかねえような<笑>、<笑>そんな感じやったわ、ほんま。もう空気が全然違った。まあでも歌ってみたら、それなりに、あの、なんちゅうの楽しくは、あの、できてんけど、うん、まあまあ,あ、そう、歌い終わって、4回ぐらい歌ったかな。4回ぐらい歌って、うん、4回目ぐらいに OK 出たんかな。4回か5回やったと思うわ。で、うん、OK って出てからは、うん、なんかそこにおった FNS の人たちとかが、わーって拍手してくれはったから、うんうん、あとりあえず合格のとこまではいけたんかなっていうふうには思ったけど、うん、もうそらそらすごかった、うん。目の前にはもうずっとダンサーの人がこうドリフにならんようにずっとこうやって前に一生懸命踊ってる<笑>くれてる人がもう3人ぐらいいて、うんえー、で、正隆さんが前にいててこう歌い出しのキューバーくれたりとか、うん、もうてんやわんややったけど、なんとかあの、あれちゃうかな。あ成立す,するとこまでは、一旦ちゃうかなとは思ってるけど、うん、あんな緊張することあんねんな、思って。いやー、やっぱ、畑違うと。ちょっと。勝手が分からんしね。そう、分かれへんねや。でもやっぱ、アウェーやから。そうやん。<笑>バラエ
、バラエティの流れからこうなったんですってもう言い訳にならへんもんな。ね、現場スタッフがな。そう。だから、あのー、それ歌った、あとか、うん、あともうあのユーミンさんの曲で、うん、あのバックバックダンサーとしても出てもらいますって言って、うん、正隆さんに言われて、えー、そこも出てんけどそこもさ、うん、俺ら邪魔になってないかっていうさ、うん、ユーミンさんの<笑><笑>ほんまにユーミンさん好きな人からしたらさ、うん、あほんま俺らで大丈夫って思うぐらい。<笑>いなくていいよね。いなくていい。好きな人はいなくていいよ。いいいいようん、でも、松坂さんが、いや、あの、そこで、ばーってこう、引っ込んで、あのー、なんか、新しい、なんか、空間作るのも、ちょっとそれは違うってなって、うん、いてもらって、そのまま踊ってもらう方がいいって言って、そこも一緒に、あれなのよ、踊ることになってんけど、うん、その踊りも、まあね、あの、ダンサーの人は背高いし、うんまあ、普通に踊ってても多分、あの、滑稽やったと思うわ、こっちの小さいスモールスリーがわあ一生懸命踊ってるの。まあ、う,なうん。でもまあ、緊張した。うん。言われたもん。だから、あの、後で終わってから、あの、イ,インタビューみたいなの受けたときに、あのー、岡村さんあれですもんね、あの、歌謡祭やってはりますもんね、って,って<笑>いや、あの、真似事ですよ、って。<笑> FNS 歌謡祭の。<笑>あれ見てあんなんやりたいなと思って、<笑>オールナイトニッポンで歌謡祭ちょっとやらさせてもうてたんですけど、<笑>真似事ですって。もそあ、そんな、そうなんですかって。やってるはるから大丈夫やと思ったんです<笑>でみんな勘違いしてんね。岡村さんってあれですもんね。あの、そういうエグザイルとかスマップとかと、うん、あの、やってますもんね。大きな舞台でって言ってインタビュー受けあの、僕、歌ってないんですよ。<笑>あの、踊ってはいるんですが、<笑>あの、一切あ、あの、歌ってないんですと。あのー、一言発したりとかそういうことはしますけど、歌ってないんでね、こんなんほんまに歌でちゃんとやるっていうのも初めてなんですって。あ、そうでしたっけみたいな感じになってたけど。まあ、あれやわ。あのー、うん。気持ちいいっちゃ気持ちいいねんけど、緊張はしたな。喉カラッカラになったもん。出川さんとか踊り大変ちゃうのうん。ま、あのね、これもからくりがあって、うん、あの、もう全部、あの、ダンサーの人が、あの、俺らを、もう、なんちゅうかな、あの、ええようにしてくれんねん。なんか、くるくるくるんって回されたりとか、ぐるんって引っ張られたりとか、<笑>それにバーンって行ったら、なんか知らんけど踊りになってんねん、うまいこと。<笑>こっちはなんか覚えんでええねんけど、な,るほどなんかわからんねんけど、こう、ファーファー、ファーファー、とか引っ張られてる間に、うん、もう、あれよ、あの、全部、<笑>コントロールされてるというか、うもう針金虫状態。<笑>針金虫。ブンブン向こうにガンガンガンガンってやって、やってもらってたらなんか様になってね。もう向こうさんがやっぱ綺麗に踊ってくれはるから、えー、あれやねんけど、そこもだから、あの、うまいことをやってくれはったから、そこも助かったけど、もう要所要所ちょっとまあ見たら、なんやこれって思うとこは、<笑>多分あるとは思うねんけど、もうそれはもうしょうがないね。俺ら、俺ら的に、だから最後終わってから、3人で言うと、俺ら的には一生懸命やったよね。出せるもの全部出したよねって言って、うん、あの、一応言うたから、そうやれるもんやったけど、これでまあ、あの、もう、見る人が見てね、どう思うか分からへんけど、うん、まあ、ぬゆみさんの、あの、不安の方、本当申し訳ない。僕らも一生懸命やって、<笑>ここまでや、やらしてもらいましたと。おなんか、もし、ユミさんの不安の方で、<笑>あの、不快な思いされた方いたらごめんなさいねっていう、<笑>そういう、そういうつもりよ。なんかもう一生懸命やったの。やったけど、なんか変なもんが映り込んでたり、ふざけ、決してふざけたわけじゃない。決してふざけたわけじゃない。うん、ふざけてない。一生懸命やった結果た、なんかそういう風に映ってしまってたら、申し訳ないなって、三人で言ってたの。<笑>うん。でもまあ一応、あのー、こう、ユーミンさんも喜んでくれたから。まあそうだ、ユーミンさん公認やから。そうそうそう。まあ怒らはる人はまあ、見てないやろうけど。うん、そうやな、それ、がなければいいなと思ってんのよね。うん、一生懸命やらしもうたから、うん。ほんまに、出ませんように、そんなの。<笑><笑>そういうのだけありませんように。まあ後にも先にもないんちゃうか、あんな、FNS の。歌、歌うとき、はい、ほら、カメラ目線とかあんのだから、そうよ。そうやんな。一人で歌うときカメラポンって抜かれるよね。で、あれもそのカメラ見て歌う人と、うん、カメラ見てない人もいる,、まあ、えて、ね、いるやんか。見ない人も。うん。だからどうしようかなと思ったけど、うん、あのカメラ見た。え<笑><笑><笑>、まあまあまあ、うん、あ、来たと思って。<笑>うんまあ、<笑>クレーンとかうわーっとあれするから。<笑>わーって。だってカット割りとかすごいやん。アイドルグループとか多いから。あ、そうよ。
、もうみんな完璧に覚えて、綺、う、麗、ん、にカメラに笑顔をするやんか。そうそうそうそう。あんな感じやろだから。でもそ、俺らはそんなわ分かれへん。だから、あ、なんか、タリーっていうの、うんうんうん、ターリー赤いの。うん、タリー赤いの。カメラの赤いのパッて来たら、うん、あ、来たなと思って、パッてこう、うん、あの、カメラ見たけど。うん。うん、それもだから、まあ、息がってるんのかもわからんけど。ど,どんな顔してるかわか,<笑>からんやろ、自分で<笑>。どんな顔してるかわからんよ。だから、クレーンがわーって横に動いたら、それをずーっと指さしながらじーっと見たりとかさ、<笑>一応こんな感じかなと思って、やつくは見たものの、一応カメラ目線でもやらせてもらった。なんかこう明るい曲やったから、明るい曲やったから別にそんなにカメラ見ても大丈夫やったと思うけど、真面目にカメラ見ただから、そんな。おちょけの顔で見てないから<笑>。<笑>うん。うん。おちょけてないから。おちょけの顔じゃなくて、一生懸命歌ってる顔を見せたから。<笑><笑>そこは大丈夫やと思います。はい。はい、えー、ナイティナイのオールナイトニッポン、この番組は AK レーシング、日本外資、高須クリニック、栗本鉄工所、リークリニック、ベラジョン無料版、以上各所の協賛で東京中田区、楽町、日本放送、キーステーションに全国36曲ネットでお送りします。さあ,あ、我々がね、FNS 歌謡祭でバックダンサーとして踊りました。うん、えー、マストヤユミさんの知らない同士。さあ、それではここで大事なお知らせですね。はい、えー、再来週、12月17日は、今年最後の放送で、スペシャルウィークです。はい。生放送でお送りする今回の企画ですが、あすでに決まっております。お願いします。2020年の最強芸人は、この俺が決める審査員、岡村隆史、岡ワングランプリ。これはもう恒例になってるんでしょこれはもうあの恒例になっておりまして、えー、あのもうおかわんを制する者がお笑いを制するとまで言われているというふうに言ってます<笑>、うん、勝手に<笑>勝手にね僕が言ってますけれども、うん、あの数々のお笑いモンスターがこのおかわんから、はいえー、生まれていきましたですけども、うん、今年もまたあ厳しい、あのー、予選がね全国で、えー、行われてたんですけれども予選があったんですか予選がありました、えー、ちょっとねこうなかなか難しいお客さんも無観客での、うん、審査が多かったもんですから、うん、なかなかこうつかみどころが難しかったんではないかと思う今回のおかわんなんですけれども、うん、見事おやっぱ上がってきたかという。人たちがやっぱりね上がってきたなという感じはしてるんですけれども、えーまあ、審査員はも,うもちろん私岡村隆史が務めさせていただきます、はいえー、そして、えー、優勝者なんですけども、うん、優勝者にはなんと、うん、おカニをお差し上げるという<笑>というのをすごいすごいよう分からへんなすごいんかどうかすごいですよすごいカニははいあの身がもうすごい詰まってますし<笑>あのまあまあ美味しいよねええ、うんえー、今年もだから拓野さんが動くのか動かないのかということ毎年カニなのそうですね毎年カニ毎年カニなの,、ええ、あの優勝者にはカニ、えー、リスナーの方にもねプレゼントしたりもしてるんですけどああのいいカニが、うん、あの今年は取れそうだと。いうことなんでカニをあのプレゼントしたいなとこういうふうに思います。ただカニがもどのカニになるのかはちょっとわからないです。毛ガニなのかタラバガニなのか。毎年それも違うの？カニの種類。そうですね。まあええカニ入入ったでっていうだからええカニ食べてほしいなっていう大会なんですよね。そうな優勝したカラブはね。そうなんです。はい。いいか。カニを食べるあ美味しいカニを食べる大会みたいなふうにも言われてますけどそれはまあ優勝者がね優勝者しか食べれないと、ね、いうことなんですけどもね、ええ、まあまああのー、そのカニ目指してね、えー、頑張っていただけたらなというふうに思います、はいえー、そして、えー、決勝戦に、えー、駒を進めたあ芸人さんをちょっと紹介していきたいと思います予選勝ち抜いた人らね、はい、まずは、うん、三木昴<笑>おめでとうございます三木昴生さんは、うん、あこれあれですかね、えー、3年連続、えーえー、出場という運びになりました、うん、準決ぐらいが危なかったという話も聞きましたですけれども、うんえー、見事決勝まで、えー、三木昴生が駒を進めたすごい実力者やなそうですね、うんえー、だから3年連続で、えー、チャンピオンでしたっけ3年連続
あ2年連続そうかあ2年連続チャ,ンンチャンピオンですねはいあのもう m 1がもうダメだったので<笑>あの本人おかわんにもかけるというふうに言ってましたあんまり聞いたことないなおかわん取りましたって<笑>右後世から聞いたことないなもっと言うてええねんで隠してんのかなうんなんか隠してるんですかね<笑>僕はもっと言うてええでって言ってるんですけどねなあ、はい、2年二年連続でチャンピオンと優勝してんねんもんな、はい、もっと言うてええでって言ってるんですけど、まあ、本人はあんまりこう言わな,ない<笑>方向でなんか活動してるみたいなんですけど、えー、まあ実力はあると思うんで、はいえー、今回も決勝へ駒を進めてくれました。うんえー、ただまああのー、うるさいですからね。<笑>スタジオでもねもうガチャガチャガチャガチャうるさいんですけれどもね、えー。今年はどんな感じで来るかちょっとわからないんですが、ね、楽しみにしたいなというふうに思います。はい、さあ,あ続いての出場者発表参りましょう。二組目は。インパルス包みした久しぶりやうわ、はい、<笑>久しぶりやわ包み下包下さんもおこれ3年連続の、えー、出場となりますあの寝てなかったら来ると思います<笑>もう牛乳飲んで寝てたらあの来れないんですけれどもお無理せんといてほしいなとりあえずはね、あのー、いつも仕上げてきますからねそうあのかなりあの気合い入ってますあのーうん、まあ一回ほんま取りに来るつもりで、うん、あのー、ピン芸であの勝負優勝経験は、えー、優勝してます,あすごい、ね、2年連続優勝してます<笑>彼もはい堤下さんも2年連続優勝してます堤、えー、下に関してはほんまに取りに来てますから<笑>あのおかわんを堤下ですらおかわん優勝したってあんまり言ってないちゃうかななんか言いづらいんだ、ね、なんでやろうな、はい、もうちょっと言ってみ、ね、M1 取ったら言うよね M1 取ったら言うんだよ、ね、言うし番組出るしそうなんですよねきっかけで、はい、ただなんか堤下はあれなんですよねおかわんとって何、うん、かの番組で、えー、何の番組でしたなんか出たんですよねああそやさんまさんの工場委員会、うんえー、出てそのネタやってくれって言って、うんえー、言われて出てもろ滑ったらしいです<笑>、はい、もうでも優,勝優勝ネタやろそれ優勝ネタですおかわんではそれをちゃんとあのスタッフさんが聞いて、えー、あこれ面白いってなって、うんえー、工場委員会に、えー、出たんですけどまあ<笑>、えー、滑ったということになってますけれどもそうか、はい、堤下さんも3年連続の出場とこういうことになりました、うんうんえー、どんなネタ見せてくれるのか楽しみでございます、はい、さあ,あこっからなんですけれども、うん、おこれは意外でした決勝へ進んでまいりましたなんとトム・ブラウントム・ブラウンが決勝に駒、えー、を進めましたこの番組でちょっと話題のねそうですねブラウン、ええ、それが関係したのかしてないのかちょっとわからないんですが、うんあのー、もうほぼど,、うん、どの予選会でも上位でい,たいてたと。かいう話ですけど<笑>どの予選会いろんなコンテストの,あの予選会各、ま、みんなどこで出てくるか分かんないですよねだから大阪で受ける人もいりゃ、うん、大阪ちょっとあのメンバー強いのがいてるんで、うん、あの名古屋で受けますとか、うんえー、東京で受けますとか、うんえー、そういうことが多いんですけども、うんえー、トム・ブランは東京であのずっと、うん、あの予選を受けて全体の予選の中でもかなり上位であの通過したとそうなんですかいうふうに思いますね、うん、これはもう素晴らしいことだと思います、うん、これでわからないですよ今回本当何起きるかちょっとわからないトム・ブランはもう初出場ですから<笑>初出場ですからね,<笑>ね、はい、コンビでねそうなんですよ、うん、まああの昴、ー、生も堤社もコンビやけどピンであえて<笑>おかわやもんねこれ<笑>ほんまやそうなんですよ、ね、これトム・ブラウンコンビで来たらちょっとええんか別にいいんですこのいいんじゃなくていいのおかわんのワンもこれもようわからないんで<笑>、はい、あの深くは考えなかった、まあねまあ、M−1 もワンやワンなんで大丈夫なんですけども、うん、僕もずっとあのあね昴生が来てもいいんですけれども亜生、うん、が来てもいいんですけれども、ね、なぜか昴生だけが通ってるんで、うん
汗が落ちるんですよねいつもね準決勝ぐらいでね<笑>あ受けてんの汗,、うん、汗がね、うん、落ちるんですよ、ね、水浦市も惜しいの汗汗惜しいところでいつもね、うん、<笑>捕まったと捕まったっていう顔じゃないし<笑>もうちょっとのとこで落ちてしまってるんですあのあ今年は来るんじゃないかという,う,、ね、うふうに思ってましたけども残念ながら今年もちょっとねあのミスがあったのか、えー、落ちてしまいました、えー、そしてさらにやっぱすごいですね第7世代入ってまいりました、うん、決勝まで来ました女性お笑いグループですボルジュク忙しいもんね忙しいですよいっぱい出てるもんねあの流行語大賞の何のですか新参考選考委員の、うん、ヤクさんがあの、うん、まあねをずっと押してらっしゃったぐらいそうなんあのあねうちでは流行ってたのにって言うてすごい怒ってはりましたから<笑>まあね,ねそうなんですよこれがねあのー、入ってきたと、うん、ういうことでヤさんも喜んではるんじゃないですかいや本当あのーね、いいと思いますよ、うん、おあそうなんですかあのヤ、ー、クさんって本名は畠山さんなんですか<笑>作家の畠と全く同じなんですってうん、えー<笑>なんで役みつるなんでしょうかねちょっとわからないですけれどもね,ねいやあのー、これわからないですよあのー、第7世代これやっぱりもう息はありますから、うん、ーガーンってひっくり返される可能性はありますからお前やなって唯一の女性グループやからそうなんですよこれすごいのがあえっ、ー、とーちょっとこう大会続いてるんですよね、うん、えー、これ W でしたっけ ?THEW ザ・ W ザ・ W あって、うん、でオカワンがあって M1 があるというもうちょっとね<笑>あのー、しんどいですよやっぱりあのお笑いの方この時期あのー、かなりしんどいと思いま,すまあオカワンはノープレッシャーで来るんじゃない<笑>ボルジュクいやプレッシャー高いと思いますよそうはいこれはオカワンプレッシャー高いプレッシャー高いと思いますやっぱりもうカニかかってますしねカニ食べたいかないやこれはもうカニ美味しいカニをぜひね皆さんね、うん、あのー、かぶりついてほしいなとこういうふうに思ってるんですけれども、うん、このメンバーがあーね決勝まで進んできたとはいそして、えー、今回はですね敗者復活戦もございますから、えー、敗者復活戦から誰か上がってくると、うん、ういうことも考えられます、うんえー、今まで敗者復活戦から上がってこれなかったんですけども、はい、敗者復活あのー、今回はあります新しく、はい、だ一枠敗者復活で上がってきますはい、はい、これ楽しみにしておいてくださいなかなかの方が上がってくるんじゃないかというふうに余計なルール作り合ってって思ってるんじゃない<笑>大丈夫かいや大丈夫だと思いますはいそう何をやるかは僕も知らないんですけども<笑>、はいあのー、敗者復活枠敗者,敗者復活枠というか、まあ、特別推薦枠というか全然違うけどね<笑>全然意味合い変わってくるけどね、ええ、で僕の中では敗者復活戦みたいなもんだという考えでまあもでも m 1でいうとサンドイッチマンがねそうですよ敗者復活からのグランプリやから敗者復活からこう上へ上がっていく人って多いですから、うんうん、これはもうぜひね、あのー、もし敗者復活で、うんえー、特別推薦枠で上がってきた方はぜひ、うん、頑張っていただきたいなと思います、うん、これあの勢その勢いのままバーンって取る可能性ありますからそうね、これすごいですよ、三木康生、堤下、トム・ブラウン、ボルジュク、そして、えー、敗者復活、うん、特別推薦枠、うん、<笑>全然意味合い違うのよね、<笑>になってきますから、特別どっち、うん、これはすごい戦いになると思いますよ、まあでも、敗者復活したぐらいやから、期待できんねやろうね。うーんでもちょっとわかんないですね。ちょっと怖い戦いになるかもわかんないですね。そこは。どういう戦い方をするのかはちょっとまだわからないですけど、見えてこない部分でもで。優勝する気満々なんですかね。その方ですかその、うん、特別枠。いや、あると思いますよ。優勝しか狙ってないんじゃないですか。そこは。モジュレーションあるんやったらね。うん、もう、優勝か、100点か0点ちゃいますうん。そんなぐらいの賭けに出るんじゃないですか。もしかしたら。えー、というぐらいの仕上がり方になってますね、うん、だから今回は5組ですか5組やね5組での戦いと
、うん、いうことになっております。うん、はい。えー、これは楽しみ。あとね、わら天もありますんでね。えー<笑>笑ってんはいテレ,テレビのリモコンの D ボタンを連打してください、はい、あのラジオ聞きながらラジオやからねはいそれは関係ないですよ入ってこないですよ入ってこないですけど面白かったら全然無駄な動きやけどねはいあのー、懐かしいけどね笑ってんはい D ボタンですよ D ボタンをバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババはい。それに、それが点数に加算されることも、えー、こっちに聞こえてくることもありません。はい、ありませんけども、押していただけたらありがたいと思います。うん、はい。さあ、ということで、はい、えー、再来週ですね、三木構成、インパルス、堤下、うん、トム・ブラウン、ボルジュク、そして謎の特別枠芸人。の合計5組が、冬の味覚、カニをかけて戦います。はい。えー、生放送でお送りする。再来週12月17日、2020年最強芸人はこの俺が決める審査員、岡村隆史、岡ワングランプリ、絶対に聞くように。はい番組ではあなたからのメールをお待ちしております。受付メールアドレスは nn アットマークオールナイトニッポンドットコム、nn アットマークオールナイトニッポンドットコム。番組公式ツイッターアカウントはすべてアルファベットでアットマークナイティナイン ANN。ツイッターではハッシュタグナイティナイン ANN をつけてツイートしてください。ナイティナインはカタカナ、ANN はアルファベットです。ナイティナインのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中ナイティナイのオールナイトニッポンさあお待ちかねですね、はい、年明け1月17日日曜日に開催しますナイティナイのオールナイトニッポン横浜アリーナですが、えー、先ほど午前1時からイベントのグッズ通信販売を開始しました、はいえー、今回コロナ対策なので通販のみの販売となります、うんえー、画像の方はイベント公式ホームページをチェックしていただきたいんですがえー、かなり大変な反響をいただいております。はい。皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。もうね、グッズね、もうあの、目の前にたくさん、そう。えー、並んでますけれども。ちょっと紹介していきましょう。はい。まずは T シャツ。はい。T シャツは4種類ございます。全部で。ね。えー、2つの N をモチーフにしたもの。そうですね。イベントのタイトルをデザインした T シャツ。はい。これあの、A 記事です。ほんまほんま。はい。あのー、ちょっとしっかりしたやつですよミグラ D のこだわりで絶対透けない,い、ね、<笑>乳首とかそういうのが透けないようにっていうふうに、ねうん、それがすごくミグラ C はこれだけ分厚くてもちょっと出るもんね、うん、生地がやっぱり生地がすごいあのしっかりした生地です,いいですこれはこれがだからよ、えー、な何種類 ?4 種類か4種類です4種類あって、はいえー、今までなかった色のやつもありますもんね矢部さんのそうそうそう、えーこれ何色っていうんですかこれはこれカーキカーキみたいな色ですかね、うん、オ,リオリーブかなカーキ、はい、オリーブ,オリーブみたいな、うん、オリーブかな、うんうん、これね岡村さんの方は白やね白ですね、うん、はい、えー、ちゃんとこの岡村さんの横顔ウルフキーパーだからこれ、うん、狼の飼育員<笑>そうそうの T シャツねそうこれね、ええ、そうなんですよ狼のね、あのー、顔が正面から、はい。書かれてあります。はい、僕絶対書けないんですけどね。狼<笑>、うん、の顔正面から書けないですね。なかなかね、最初、<笑>最初の試作品ではね、うん、あの、なかなかその、あの、狼の顔がうまく見えてこなかった、ね。ちょっと浮き出て,出てなかったんですけど。今これ浮き出てます。しっかり出てきてますんで、ね。小学生の頃の夢、狼の飼育員、ウルフキーパーということで、はい、私作らせていただきました。狼のね、飼育員やってらっしゃる方なんかにはどんどん買っていただきたいなと。いや、かっこいいと思います。ね。ぜひぜひ。はい。はい。あと、パーカー、パーカーもこれも生地もええやつですよ。はい、あ、これはほんまあったかいです、今。今の時期いいですよ。はい、パーカーも。これいいですよ。ちょうどいいです。うん。だって T シャツがもう、値段言うていいんでしたっけ ?T シャツはもうどれも、あのー、3000円ですから。3000円。たった3000円。今紹介したやつ3000円ね。3000円なんですよね。うん
パーカーもこれも安いですよ、うんええ、しっかりしてるからしっかりしてる割に、うん、たったの7000円そういうことでね<笑>もうこれは裏着も,、ね、もそうあったかいあ,あったかいですよ SMLXL これがいいじゃないですかもうちゃんと S も XL も全部あるというね、うん、まあ大体あるけどね,<笑>ね<笑>これがありがたいですよちっちゃい人も大きい人も大きい人も着れるということですからはい、はいはい、あとまあフェイスタオルとかまだまだフェイスタオルはいもありますね,ねフェイスタオルいいですよフェイスタオルうんふたからふたから真っ赤と白と,えー、白と赤と白のタイプのやつね、うんえー、ありますんでね、えー、これもいいですよステージでねこう,うあみんなでわ広げてくれてもいいですしね、はい、1500円はい、ね、1500円安いですよそしてキャップ、はい、キャップキャップこれいいんじゃ,これいいんじゃないですか、うん、一部分だけちょっと赤になってね「ナイティナインオールナイトニッポン」の ANN のとこがちょっと赤くなって、うん、ええー、感じになってますわこれ恥ずかしいわーっていうのないでしょう。ないんですよ。今のところこれは、あの、<笑>これも全然被っていただいて、いい感じです。堂々と被っていただいて、うん、これももうたったの三千円ということでね。<笑>うん、もう、でも空前のね、うんえー、あのー、アウトドアブームといいますか、えー、戦後最大級のキャンプブームということでね、うんえー、<笑>マグカップ、マグカップ、えー、これ直火 NG です。<笑>キャンプに向いてそうでしょう<笑>ダメなんですあのキャンプに、うん、あんまり持っていかないでください家で使ってくださいでもマグカップは間違いないマグカップは間違いないですマグ,、うん、マグカップなんですけども、うんえー、それをだからあのステンレス製、はい、火にかけたりするのはもうご法度となっております、うん、お家で使ってください、はいそうね、向こう行って火につ近づけなければ大丈夫。バーベキューとかでも。キャンプ用じゃない、自宅用です。そうです。持って行っても構いません。うん、構いませんが、あその網の上に置いたり、うん、バーナーの上に置いたりとか、うん、そういうことはやめてください。はい、そうするともう一気にパーになります。それは。それはダメです。はい。これ値段1500円、えーうん。でもおしゃれですよ、本当に、うん。おしゃれに仕上がっております。あとは、あ、エコバッグエコバッグエコバッグテント生地なんですよこれああテント生地やから丈夫丈夫ですよほんで折りたたんで、えー、小さく持ち歩くことができるっていうそうそうことですはいふあ何でもあの1リットルのジュースあの水とか2リットルのジュースとか何本も入ります、うん、飲み物買ったらちっちゃくないよね全然大丈夫ですまあだからネギが出ても気にならないぐらいの大きさですよ、ね、<笑>はい長ネギ出ても全然,全然あの気にならない、はい、大根も気にならないっていうタイプの,あのエコバッグでございますはい、はいえー、お値段が、えー、たったの2000円、うん、安いですね全部うわーさあとな、えー、缶バッジビフォーアフター缶バッジですはいこれだから昔と今の、えー、顔写真。オールナイト二部時代。始まった時の顔と、今の顔と、最近の顔と。いう感じですね。もう昔はやっぱちょっと尖ってますけど、うん、顔も。随分柔らかくなった表情の缶バッジと。大人だったなぁ、言うてね。言うて、言うてます。言ってたんですよ。ええー。これもだから、こんなん買いやすいと思いますよ、本当に。うん。ピャッと買っていただいてね、ポケットバッと入れてもらえばいい。いいですから、うんえー、これたったのも1000円ということでそれぞれ分かれておりますやべバージョン岡村マージョン分かれておりますけども3つついておりますか、はい、次ね皆さんこれ、はい、花を花を等身大キーホルダーこれはこれすごいねこれがですねなんとちゃんと専門家の方に来ていただきましてそうそう写真撮ったり寸法を測ったりそう,よ、えー、そういうことしていただいて、えー、作らせていただきましたあこれをこれをこれほんま等身大なんですよ同じなんですよね、うんえー、本当に矢部さんの花で、うんえー、作ったあーキーホルダーと。うん、いうことなので、えー、これもね、本当ちょっと反省点がありました。た、た確かに、あの、いろいろ、はがきでも来てたんですけども、うん、えー、なんで、870円にせんかったんやと、花、花を、花を、じゃないかっていうね、うんうん、えー、まあみんな忙しかったんでね、<笑>そんな
あの何でしょうあのちょっとねそこまで頭が効かなかったっていうのはあるんですけれどもなるべくお安くっていうねそうなんですその気持ちがやっぱあるのでそう,そうなんですだからそうそうそうはいあのー八百円になりました。<笑>いいですよという方は八百円と八百七十円払ってもらっても大丈夫です。うんはい、そうね、うん。払っていただけるなら。全然大丈夫です。はい、それは構いませんけれども。あとね、マスク。こう布マスク。これ洗って使えるやつですか何度も。使える。洗って何度も使える、えー、布のマスク、うんえー、でございます、うんえー。こちらフリーサイズですけども。ロゴがね、えー、ちょっと入っております。嫌味なく入ってますね。恥ずかしくない,い,い程度ですよ。いい感じの。黒のね、えー、黒で白のおロゴ入ってますけども、おしゃれな感じに。うそうですね、イベントもね、あの、買ってつけてきていただければ、あの、ありがたいなと思っております。<笑>こちらもたったの2000円ということでございます。はい、さあ、そして、えー、非常に危険。<笑>ではないかと今回一番危険なのではないかと言われているいそれも思っててんこれえー、ハーブ栽培キットですいややっぱりあの趣味の方はねそうですねやっぱもちろん喜んでくれるやろうけど、はい、これはうるあの大きくなってきたら植え替えてくださいほんで、ね、食べ頃になったら、うん、ちぎってパスタやら、えー、冷ややっこにポンポンと乗せてもらっても全然構いませんので、うんえー、あのー、記念にね買うっていうのもありますから<笑>、うん、はい特にあのー、ベランダとかね広いっていう方はベランダとかでねどんどんどんどん増やしていっていただけたらなと、うん、こういうふうに思っておりますうん、あ僕もあの今、えー、ローズマリー、えー、育ててます。シソはもう全部全部別しましたけども<笑>あの、ローズマリー育ててますんで、よかったらね、えー、皆さんも買ってくださいということでございます。<笑>さあ、そしてキングブレード、うんえー、公式キングブレードですけども、これは3000円ですけども、これ買っといていただけたらね、わーっとこう振っていただけたら、我々もテンションもちょっと上がりますので。声出せないからね。えー、そうなんですよね、ちょっとね。こういうのを振っていただいて、はい、デザインもちょっと新しくなってナイティナイのオールナイトニッポンイン横浜アリーナというふうに入ってあります、はい、99って入ってるの先っちょはねそうですね先っちょの部分に99って書いてありますうんいろんな色で出るんですよこれ何色もはいあだからあの自分の好きなね色に合わせて、えー、いただければ持ってきてほしいねそうですねこれはぜひともあとライトスティックとか手拭いとかもねいっぱいあるんですけれどもーホームページでねチェックしていただければなというふうにそうですね、えー、ハーブ皆さんねよかったら買ってください<笑>植え替えが必要ですけど皆さんお早めにお買い求めください日本放送大きいステーションに全国36局ネットで放送中「ナイティナイのオールナイトニッポン」ステーションに全国三十六局ネットで放送中。ナイティナインのオールナイトニッポン。まだもうちょっとね、はい、ありますよ。公式ライトスティック。ライトスティックね。もうありますよ。はい。こちらも五百円ですから。そう、えー。キングブレードがちょっとね、手に入らなかったっていう方、現場でこう買っていた。現場では、なんか、あかねか。普通なんでね。普通なんで買っていただいて、パチッと現場で割ってもらったら、パーっと触れるようになってますから。赤色、青色がございます。はい、ええ。ちょっとねキングブレードがちょっと手が届かなかったという人にちょうどいいかなというふうに思います、はいうん、はい。そしてなんと和風手ぬぐいはいこれはなかなかね、うん、最後までどうなんだと<笑>そうなんですよねいうのありましたですけども仕上がりはすごくいいですよねいい,い,い綺麗ですごくかっこいいというふうに思いますね、うん、だこれおしゃれはいいねって言ってるのはおじさんばっかりなんですけどね<笑><笑>まあまあね、でも。<笑>でもまあ我々もいいなと思うんですよ、ね。いいと思いますよ。若い子のなんかリアクションがあんま良くないっていう。<笑>もう手拭いって分からないんでしょうね、もうなんのこっちゃ。あうん、フェイスタオルとかそういうのが分かっても手拭いとか。そんなもんじゃないかな。そういうのはちょっと分からないのかも分かんないですけどね。こちらもたったの1200円でございますから。ありがとうございます。はい。そして。はい。内ちわです。内ちわはいいですよ、これは。うちわ。はい。チャラチャラしてなくてね、うん、いいですよねしっかりしたなんていうんですかねもう
、わっしょいいう感じですよ。そう、両方あります。やべえ、はい、うちは、岡村うちは。はい。これあれやったっけ裏表になってるんでしたっけ裏表で岡村やべえになるんですよね。あ、そうかそうか。なるほど、なるほど。これ今からね、手作業で切っていくんですよね。紙なんですけど、この後みんなでね、そんな、そんなアナログじゃない。みんな残って、ちょっと、あのー、今から切っていきますんでね、紙、ちょっとあれですけれども。これは、こ、こんな感じですよっていう見本ですよね。あ、見本切らなくていいんですこれ,これは見本や。助かりました。あ、もうだいぶ残って切らなあかんのかなと思いましたけど。あ、なんか、結婚発表の時の名言が散りばめられてんねんて。そうです。よく見たら、あつやき卵とかねそうそうそう。楽しんでみてください。皆さん。脱アローン会。はい。こちらも500円ということでございます。そして、はい、ランダムアクリルキーホルダー。はい。ございます。これ可愛らしい仕上がりになってますね。そう。はい。番組から生まれた名言をイラスト化したアクリルキーホルダーが全10種類。はい。10種類ですからね、10、10個、そう、集めていただけたらええなあというふうに思いますけども。お気に入りの名言。あまあ全部、そうです、ね。まあ覚えてるし、なんやろ。俺、やべっちファクトリーかな。出川哲郎の名言、やべっちファクトリー。これはやっぱこのおっちゃんがドライヤー一本だけで、あの、死も全部溶かしたっていうのはすごい。冷蔵庫の死も、ドライヤーのみでやったっていうね、うそういうのはありますから。10種類のうちランダムで1種類が届くバラと、10種類プラスおまけりのコンプリートセットを用意いたしました。そうですね。うん、これ当日交換もできないのか。ああ、そうな。できないんでね。そうか、そうか。通販のみやから。ね、10個集めたいっていう人はもうコンプリートセットかなおまけもついてくるからねそうですねおまけもついて、えー、コンプリートセットの場合は、えー、あれかおまけついて3000円そうね、えー、バラは300円と1個300円というふうになってますねそう,そういうことです、うん、10個集めていただけたらなというふうに思います、うん、それぞれ何か何か欲しいというものがね。そうですね。あったらいいなと思っております。はい、ハーブをね、ぜひ皆さん、<笑>注目していただけたら嬉しいと思います。ね、ハーブ手ぬぐいあたりを意識してみます、ええ。ハーブ買って手ぬぐいで縛って持って帰る方がいいかもわからない。<笑>袋みたいにしてね,<笑>ね。それが一番いいかもわからないですけども。さあ、あナイティナイトノラジオ日本イン横浜アリーナオフィシャルグッズ、はい、通信販売の受付期間は12月14日月曜の23時59分までを予定しております。はい。この期間にご注文いただいた商品は来年1月17日日曜日の本番前日までにお届けする予定です。はい。えー、グッズを持ってね、会場にお越しになるお客様はもちろん、配信でご覧になる予定のお客様も、この機会にぜひお買い求めください。はい。ということで、以上、オフィシャルグッズ紹介でございました。ハーブお願いします。<笑>ナイティナイのオーディアと日本まずはですねこれは宝塚市「心の折れたエンジェル」からいただきました。うんえー、今見ましたあ悪古市さんが20の「メイク・ユア・ハッピー」に愛の手を入れていました。いらなくなったら売れるもんとかの方がいいですね。それは地上波では言えませんね。じゃあ滑らない話してみてくださいよ。まだ笑わせてもらってないんですけどこ
。今僕、真顔ですけど。強いて言えば、奥さんが欲しくなってきましたね。<笑>すごい人気やな、二十よな。すごいよな。ほんまに。応援したなるよな。まあな、ずっとあれ、もう、ドハマりしてるでしょあの、このオーディションの時からずっと、見てはる人は、うんうん。すごいよな。ちょっと見てみようかな。フールやったっけフールか。うん。あ、フール。ちょっと見てみようかな。と思ったら旅猿とか見てまうからな<笑>ええー、セブンさせてあげておきましょう、えー、続きましては中野区の世田谷の痩せ方からいただきましたえー、今見ましたジャック・バウアーがしょうもないことを言っていましたそう音楽の先生はいつの時代も本当に個性的だと思っているそう地毛が茶色というだけで自慢してくるやつを俺は本当にどうでもいいと思っているくそ、お風呂の電球が切れた時は本当に待ったなしだと思っている。くそ、俳優なのに俺は芸人より面白いと言ってる奴を俺は本当に面白くないと思っている。くそ、昨日1時間しか寝てないという発言をする奴は本当に残念だと思っている。<笑>あれやね。あれ出るでしょ岸くん。あの、ドキドキキャンプの岸くん。本、本編に。ああ。ニュー24に。そうなんや。出んのよ。あの、もちろんジャック・バウアーではないけど、なんか出演するってで、ね、出てた。<笑>すごいね。やっぱ来たね。そ,そうよ。やり続けた。そう。やり続けてないらしいけど、はい。そうやな、一回。ずっともうやってませんって言って。今来たけど。そうやね。何役か分からへんけど、なんか出るらしい。日本版の24に。ちょっと楽しみやけど。どんな喋り方すんのか。<笑>ちょっとわからん。<笑>ジャック・バウアー、あかんからな。<笑>やったらあかんからな、多分。ーえー。セブン、えー、差し上げておきましょう。えー、続きましては、えー、宝塚市、心の折れたエンジェルからいただきました。えー、イメンました。またゴミ箱を空にしてみました。中華テーブル回して料理こぼすやつ。ちゃんと届いてるか心配な募金箱。いつも違う時計をしている女の子。アカシアサンタに出ようとしてるおかん。<笑>隣の部屋の目覚ましがなりっぱなしや。ボードゲームに負けて間仕切れするやつ。<笑>心の声が漏れてるやつ。<笑>伏線回収してないと切れるやつ。<笑>伏線回収だ。<笑>うるさいのおるな。そうやね。すっきりしたいんやろな。そうやねんけども、それも、もう、なんかもう、途中、途中忘れてるやん、もう。うん、あの、一気に回収ってなっても、途中忘れて持てるから、結局悩ってんなと思ってまうことが多いからな。ちょっとずつその場で回収、第1話の中で回収していってくれた方が、ちょっと助かるかなって、俺ら的にはもうだんだん。うん、ずっと十何話つとかなって、回収されてもちょっと、あ、もう忘れてるわ。<笑>そうね。なってまうね、うん、残念ながら。うん、えー、セブン、えー、差し上げておきましょう。続きましては。えー、群馬県のペンネーム、虎の子からいただきました。えー、見ました。大河ドラマの次回予告をやっていました。比叡山を焼き討ちにした織田信長から離れる決意をした足利義明。その頃、岡山隆史演じる菊丸の相方は、慣れ親しんだテレビ朝日を離れ、配信動画、あサイト、ダゾーンへ電撃席を決めていた。新番組、やべっちスタディアム。その日行われたのは番組の CM 撮影だがそこは18年半にわたりサッカーの番組の司令塔を務めてきたベテラン司会者収録は何の問題もなくスマートに進んでいったそして最後の撮影は重要なダゾーンの一言撮り親指を立てたクールなダゾーンを撮り終えた矢部に対しおちゃらけた別バージョンも欲しいと突然のリクエストがこれはさすがに本番で使われないだろうと思いつつも現場を盛り上げるために精一杯のおちゃらけを演じてみせる矢部宏之そして完成した CM とはヤベッチスタジアム11月29日スタートだゾーン<笑>番組サイドによる面白い編集の結果ベテラン司会者はあっという間におふざけおじさんへと姿を変えていた今後ホームになるはずのダゾーンでなぜかアウェーの洗礼を浴びた矢部宏之その時矢部の脳裏にはあの大物の演歌歌手の魂の叫びがよぎっていたという次回大河ドラマ「キリンが来る」第35話「俺はマスコミのおもちゃじゃない」「お見逃しなく」<笑>まだ来んねや。まだ来るよ。<笑>あ
でまた見たくなってきた<笑>俺はマスコミのおもちゃじゃない<笑>俺はマスコミのおもちゃじゃない<笑>何十年前やろ<笑>ってあんなやっぱああいう時代面白いなでもやっぱりなんか芸能レポーターとこの芸能人の方とのやり,取りは<笑>や,りやり合う、やり合う瞬間とかな。いや、面白いよ、ほんまに。うん。勝手にこう、プラカード立てても喋れへんとかさ、<笑>どっか入って、<笑>ほんなもうなんか、そうなんですかってもう自分の CD だけ持って、レコードだけ持ってこうやって宣伝し,<笑>しに来る人とかさ、うん。そんなんしかもうない時代やもん。すごいなと思って。<笑>レポーターも強いし、何してんだよ、ほらって。レポーターの方も言うぐらいやからね怖いレポーターの方もおったしす,、えー、すごい時代やと思いますけど、えー、インパスコンパス差し上げておきましょう、うんえー、続きましては、えー、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました夢見ました、えー、頂上決戦が開幕していました今年もこの季節がやってきました。今年は歴代最高の5081というエントリー数を誇った今大会。ついにファイナリストが決定。果たして不名誉な1位を誇るのは、第6回グッズ売れ残り頂上決戦 G1 グランプリ。<笑>今年はナイティナイのオルネット日本イン横浜アリーナとして開催されるイベント。今回は豪華なグッズが並ぶ中、売れ残ってしまうのではと不安なグッズが、果たして見事売れ残ってしまうイベントのグッズはどれなのか。エントリーナンバー1番、花を特進、えー、花を特進大、等身大、花を等身大キーホルダー。えー、花を矢部広之で散々いじり倒した矢部の花をキーホルダーか。コンコールドのような美しい姿をしている花ではありますが、キーホルダーであるにもかかわらず、恥ずかしくてつける場所がないという難点が。また値段も、870円ではなく、800円という若干の爪の甘さを感じます。今大会期待のグッズです。エントリーナンバー2番、ハーブ栽培キット。岡山隆がハーブを育てているという話をしただけで商品化した形だと思われますが、このグッズの問題点はもはやナイティナインの要素がほとんど加わっていないという点です。<笑>豆なハーキ職にはリスナーは多いと思いますが、ハーブを育てるような、絶対にし、えー、ハーブを育てるようなことは絶対にしないでしょうし、どちらかというと料理に乗ったパセリやハーブを一目散に捨てるようなガサツさを持ち合わせている、そうなのが売れ行きの足を引っ張りそうな気がします。以上二つのグッズによる頂上決戦、勝者を決めるグッズを買うのはあなたたちです<笑>ここにも書いてあった870円にしとけって<笑>花を、うんうん、そうしといた方がよかったかな、うんまあ、そこまでちょっとね回らなかったですけども買っていただく方は870円出していただいても<笑>、えー、結構でございます一応87でね花でねやってたよなんやねやろうな一番残るやつ<笑>いやわかんない、ね、気になってきたなもうあのーいやこれはほんまに分からんねん,ん手ぬぐいまあそうね手ぬぐい危ない危ないちょっと<笑>危ない危ないっていう言い方もやめとこうかなんかほんまに全部が危なくなってきそうな気がしてなんか全部危ないような気がしてくるからちょっと自分が持ってたとして手ぬぐいって結構プレゼントとかね、うんうん、贈り物でいただくけど、うん、ほんまに置いたままやんそう。なんか、なんか何かしらに使ってることないなと思って、<笑>手拭いって。これだから、あの、魚魚釣ってきた時とか、魚のあの、あれをバーっとこう、拭いたりとか、あ,あの、ちょっとこう、まな板拭いたりとかするときに、手拭い使ったりはすんねんけど。うそうか。大掃除があるから、そういうときにも手拭い使う。巻いて、手拭い巻いて。手ぬぐい巻いて、で、いろいろ掃除してもらうと。いうことかな、そうしたらな。手ぬぐいを巻く。<笑>頭に。やるぞっていう。うん。よし。受験シーズン。ああ、受験シーズン。そうやったら合格って書いとかんと。<笑><笑>マイク2本ピッとこうなってるからね。<笑>そうね。いや、まあまあ全部。そうね、でも、ねうん、記念やから,から。もうね、記念なんだよね,ね。ちょっとね、あのー、そうそうそう。遊び方はいろいろ考えてください。あの、手拭いもね、使い方も自分らでいろいろとこう、考えていただけたら、いろいろ使い方あるんじゃないかなと思います。ハーブは植え替えが必要やから、よろしくお願いします。<笑><笑>インパルスコンパス差し上げておきましょう。今日は以上です。
12月15日火曜深夜1時からの星野源のオールナイトニッポンは2時間生演奏星野源弾き語りライブ in いつもラジオブースースペシャルゲストも登場ベース浜岡本くん MC はズンの飯尾和樹さん一夜限りのスペシャルライブラジオの前が最前列の特等席みんな聞いてねよろしく番組ではあなたからのメールをお待ちしております受付メールアドレスは n n オールナイトニッポンドットコム n n オールナイトニッポンドットコム番組公式ツイッターアカウントはすべてアルファベットで「アットマークナイティナイン ANN」ツイッターでは「ハッシュタグナイティナイン ANN」をつけてツイートしてくださいナイティナインはカタカナ ANN はアルファベットですナイティナインのオールナイトニッポン大井矢部かさあ、の黒田さんどう,う<笑>おおやべかなおおやべか<笑>おいやべかってって<笑>おおやべかえー、市川市のペンネーム何件からいただきましたおおやべか巨人が2年連続で日本シリーズ4連敗したやんかんでな巨人の投手陣にピッチングのアドバイスしてやってほしいねお前イラッとした時上から大きく腕振り下ろして突っ込むやんかそれ見せたってほしいねなんでやねんええやんけ別にオーバースローのような突っ込み見せたってくれやいや違いますよ兄さん巨人のピッチャーの皆さん兄さんの突っ込みいや神の手が見たがってるんですよ<笑><笑>そんなあるかな<笑>このすぐかなそんな上から<笑>上からせえなうわー落とすやつな<笑>この間誰だなんか面白い面白い突っ込み方してたな誰だったかな誰か忘れてもらったキュッとこう首プルッと回すやつでやったったな誰か忘れたえー、セブン、えー、差し上げておきましょう続きましては、えー、江戸川区の豆腐小僧からいただきましたおおやべか中学2年生の時夏休みの美術の宿題で2年前に兄貴が作った当店ポール提出して5点満点で4点やったやべか<笑>お前ほんましょうまいことすんなえいや兄さん違うんですよ矢部義行さんの過去のブログ読むんがマイブームなんですよ<笑><笑>こほんまなんやこんなん書いてたんやブログ書いてたんかなやろうなでも書いてたんやろうなうんそうやね<笑>兄貴がすっごい器用やって事実あるから俺がなんかうん多分どっかで言うたんかなそう器用やったかな兄貴そうやねそうやったかな絵とかもうまかったねあそうあ全然そんなイメージ全然ないわなんか美術良かったで。<笑>うちの兄貴。あ、そう。うん。全然そんな感じなかったわ。そうなんや。そう。美術良かったな。で、こう、えあれ、中学、高校か。あれ高校やったっけ高一の時になんかが、うん、学年で可愛い子と付き合ってたうちの兄貴。高一高校一、うん、高一やったら知らんか。高二高二いや。なんかすっごい自慢してた覚えてんねいやでも矢部さん嘘つくねんって<笑>あの付き合ってるとかあのもうエッチしたよとかいやでも家来てたでその彼女家来てたなエッチしてたら嘘つかれたやろそうそうそうそう全然あのしてなかったもん童貞やったもん高校の時<笑>でもそう,うちょっと、まあ、先輩が出たんやろな先輩,先輩で出してかっこつけがうんでも家来てるそうかなあれ中学かな中学かもしれない学年で一番可愛い子と付き合ってんてうん、うん、でもそれ嘘かもしれんで<笑>えでも家,家来てそう彼女が家来て覚えてんねんあそう,そう高校かな高校の時やったら俺多分知ってると思うねずっと長いこと付き合ってんやったらね高校2年になっても付き合ってんやったら俺でも知ってるはずやもん多分絶対そうかうんだから違うかもしれんもしかしたら高一の時やったら分からん高一の時やったら分からんじゃあ高一かもしれんな西高めっちゃ可愛い子ばっかりやでって言うて一、うん、年で一番可愛い子に告白して付き合ってんねんとか言われたかな俺中二かその時俺はその存在は知らん多分、うん、ちょっと分からへんなうんまあ、まあ
うん、嘘かもしれない。<笑><笑>ジャグジー差し上げておきましょう。<笑>えー、続きまして、品川区のトラキッチンからいただきました。はい、おやべか、ジャパンカップお前の予想通り、1着アーモンドアイ、2着コントロレイルやったわ。まずはおめでとう。でもお前な、数字予想は3、7言ってたよな。実際に来たのは1個ずれた2、6やったわ。前から思っててんけど、やっぱお前、ちょっとずれてるとこあるよな。<笑>さあ、来週の G1、チャンピオンズカップや。今回はノーヒントでバシッと当ててくれや。いや、兄さん違いますやん。ジャパンカップはぜ全然倍率つかんかったんですわ。うん、ああ、そう。アーモンドアイとコントレイルが来てんて。やっぱ,やっぱそうなんや。そうか。うかこれは当たりましたね。ありがとうございます。<笑>チャンピオンズ G1 は、まあ、チャンピオンズカップやねんて。うんなんかちょっとずれてねんて、3、7言ってたんが2、6やってんと、うん。でもまあ、だから、俺、<笑>俺と、得意じゃないから、<笑>なんやろうなんかこの現象。ラジオで。最後やんねもうこれだ。最後まだある。まだまだある。俺だから知らんしさ。でも言うといて当たったらこれすごいよ。いや、すごいけどさ、うん、すごいけどこうやって外してさ、毎回、ネタで黒田にいじられるの、嫌やわ。なんか、不愉快やわ。黒田実際いじってないねんけど、<笑>黒田にいじれて、いじられてる感じがすんのね。でもまあ当たったら多分あれで、黒田の黒田氏送られてくるから。<笑>こ今年な、情報ないのもう情報、ノーヒントやって。ノーヒントでノーヒントで。うん。もう数字だけやな。ほんなら。そうか。うん。数字のパチンと来たやつ。五七五七来ました。はい。五七当たり前や。五が先や。<笑>そろそろ学習せえ。五七ね。五先に言うてんねやから。<笑>ん<笑>絶対数字ちっちゃい方さ。<笑>先やな。<笑>ほんまやな、俺な。いや、その、それぐらいな、そうやねんな。分かってないし、やったことないから。やったことないから分からへん。お、もしかしたら7、5かも分からへん。確かに。10、10 10二とかかも分からへんねんもんそうか。でも、5、7やねん。5、7やねん、俺。うん。やっぱり。えー、チャンピオンズカップ。<笑> 5、7です。うん。5が1着。うん。7番が2着と。こういうことになっております。楽しみにしとこう。ほんまに分かれへんかな。ジャグジー差し上げておきます。ジャグジー差し上げておきます。ジャグジー差し上げておきます。ジャグジー差し上はい、えー、結成30周年を迎えて、えー、申し訳ないですけども、リスナーに漫才を作ってもらうコーナーです。はい、えー、まずはですね、中野区の世田谷の痩せ方からいただきました。どうも、ナイティナインです。僕ね、最近結婚したんですけどもね、嫁との慣れ初め話してもええかな。おお聞きたい聞きたい。嫁とは10年くらい前に飲み屋で知り合ってね、最初はあんまり連絡取ってなかったんやけど、気がついたらなんかちょいちょい連絡取り合う中になっててんな。へえ、なんか、脳みたいな話や。脳、脳みたいな話か<笑>まあええわ。ほんで、ある日、車に彼女乗せてバックで駐車してたらめちゃくちゃうまく駐車できてな。脳やん。そのタイミングでプロポーズしてん。脳やん。で、結婚することになってんな。脳やん。え、脳なんちょ、ちょっと待って、この話、脳なんめちゃくちゃ脳やんけ。めちゃくちゃ脳なんまあ、ええわ。ほんで、今の話になんねんけども、嫁が芸能人ちゃうからあんまり誰にも紹介してなくてな。もう脳やん。もう脳なんだから周りからほら、ほんまに嫁おんのかとかな、今、めちゃくちゃ疑われてんねん。脳やん。ほんで、さんまさんと和田彦さんが家に泊まりに来るとか言い出してな。脳やん。しかも高校の同級生からも連絡来て、お前は嫁に合わせる義務があるって言い出してな。脳やん。その同級生には絶対合わせんとこうって言って決意したっていう話やねん。ジョールリやん。え前半脳で後半ジョールリなん。<笑>てか、さんまさんと和田彦さんが家に泊まりに来るのは脳じゃなくてほんまに脳やけどな。いや、うまいこと言わんでええねん。どうもありがとうございました。さらば成しました。<笑>
ったな。なるほどね。おもかったな。え、ノーなん<笑><笑>よ、あんな、あんなネタ作るな、ほんま。なんやろうな、このネタっていうね。<笑>ノーかどうか全然わからへんけど。<笑>ノーっていうの、面白そうみたいなのは、なんとなくわかるけど。なんとなくわかる。<笑><笑>ジョールリって。ジョールリ。<笑>ジョールリもおもろい単語っちゃ単語やけどね。えー、インパルスコンパルス差し上げておきましょう。続きましては、宝塚市の心の折れた演じる会いただきました。ルネサンス。元独身貴族のお漫才。駅の近辺で横浜アリーナの場所が分からず困っていると助けてあげるの巻。どうしたんだこんな駅前でキョロキョロして。実は道に迷ってしまって。えー、こう見えてもこの街の私は庭みたいなもんだからね。ところでどこへ行きたいんだい横浜アリーナです。ほう、あそこの催し物に行くのか。初めて来たのかいいや、今回で6回目です。じゃあ、覚えるやー。<笑>はっはっはしかも選手下見に来ました。何を下見しててん<笑><笑>どうも入り組んでてわからなくて。いやー、駅出て曲がってまっすぐ行ったらすぐやろがーい<笑><笑><笑>僕、方向音痴なんです。方向音痴にもほどがありすぎるやろう<笑><笑><笑>しかもそのイベントに主役、してる役なんです。じゃあもっとあかんやないかーい。<笑>それに今絶賛遅刻して急いでるんです。事情が変わった。いいか、まず駅を出たらマクドナルドがあるだろう。そこを曲がって。まずその前にリンガーハットで腹ごしらえして。そんな場合やないやろがーい。ははははは。麺が美味しいお店もあるよ。いや、お前この辺詳しいやないかーい。<笑><笑>あと時間つぶしに持ってこいなビッグカメラもあるよ。いや、そこで時間つぶしすぎたんやろー。<笑><笑>なんだ君さっきから。どうせビッグカメラのマッサージチェアで寝てしまったんだろう。ごめんと。ははははは。ボンジュール<笑>懐かしい。<笑>やろかーい。<笑><笑>ちょっと忘れやろかーいって言うと思わんかねさあ、ここへ来て。<笑>ルネッサンスも合わせるのか、最初。あ、チンってね。ルネッサンス。うんあ,あ、そうか、そうか。そうやったな。なんかね、かーい。そんなに笑うてるイメージなかったんけどな。毎回ちゃんと笑うてんねんな。笑ってるな。ちゃんとそこまでしっかりやってたんやな。なんか、わかった。笑ってる間に次、考えんねんな、多分。はははは、って言ってる間に。<笑>そう。間が、うん。その間やねんな。うん、えー、これは、インパルスコンパルス差し上げておきましょう。続きまして、鹿児島県のペンネーム、ズー。<笑>からいただきましたはいどうも正月言ったら食べるものは決まっとるからな決まっとるな年越しそばかそういうことかないやいやそれ年末やがな正月ちゃうの年越しそば言うたら12月31日1月1日ちゃうの何言うてんねん1年間の苦労を落とすために食べるもんや苦労落としたらそば食べたらええんやなそうそばは何で作るの鍋で作って食えばええやないのえ鍋食うの鍋食うよ。私は鍋が好きでね、もう一年中鍋。歯が丈夫やね。僕はもう歯が弱いから食べられへんわ。鉄鍋とか土鍋食うの。鍋そのものは食わんの。鍋、鍋の身を食うの。どこ向いたら身が出てくんの教えて。いや、ちゃうがな。鍋の中身を食うの。家でも食えるの。アホでも作れるし食えるわ。アホってなんや今、ジンギスカンって気になるな。ジンギスカンやるんやな。よし、いや、家に鉄板あるかあるよ。そこに肉乗せて焼いたらジンギスカンやから。そんな小さな鉄板に羊一匹乗るかいな。誰が一匹や。羊の海名乗せ言うてんねん。海名生きてる時が羊、死んだ時がジンギスカンや。ああ、もうわけわからん。鍋作るでそばでええわ。鍋で作るそばでええねんな。あの世でも君のそばで漫才やってたいな。今やってるやろ。もうええわ。<笑><笑>やっぱ最初に。どないしたんやっていう。これ、これ,これがないとちょっとエンジンかかれへん感じがするんだよな。<笑>リズムな。リズムがな、やっぱりな。糸志子一生の場合はどないしたんや。だから、糸志子から喋んのかなどないしたんや。がいいんやったらね。最近寒いね、と。最近、ああ、そんな。そういう、もうご,ご挨拶しやれへんかったからね。そあの、出てきてすぐ、あの、うん、こないだね、とか言って、どないしたんや。っていう、うん。そっからのリズムやねんな。確かに、イメージはそうやな。うん
ったからもう、どないしたんや。それがな、入ってないと、<笑>ちょっとこの、糸志浩一さんのリズムちょっと掴まれない。我々のイメージね。<笑>ちょっと掴みづらいよね。はい。えー、インパルスコンパルス差し上げておきましょう。<笑>今日は以上です。はい。えー、こんな感じで、はがき一枚、あるいはメール一枚に収まる範囲で、来年30周年記念までの台本を書いてきてください。いいのが集まれば、年明け1月17日、日曜日開催される番組イベント、ナイティナイのオーナイト日本、横浜アリーナで記念漫才を披露する。ことになるかもしれません。はい。あと先は郵便番号1008439日本放送内定内のオールナイト日本内定30周年記念漫才の係まで。メールの方は n n トマークオールナイト日本 .com、n n トマークオールナイト日本 .com までお願いします。はい。件名は漫才でお願いします。はい。はい、内定内のオールナイト日本。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中「ナイティナイのオールナイトニッポン」「ナイナイ共通テスト」さあ、このコーナー全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験。ないない共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。はい、えー、まずは、えー、愛知県の東北自動車道メールでいただきました。問題、20。およそ20年後にはどうなってる ?40 十。<笑>そうやな<笑>四十。そうやなチェジューにはなってないやろからな。<笑>四十やろな<笑>えー、はい。ステッカー差し上げておきましょう。続きましては中野区の世田谷の痩せ方からいただきました。<笑>問題。スキー合宿のウェアは<笑>信じられないくらいダサい。<笑><笑>まあ、レンタル、ね。まあ、レンタルね。だからなぁ。ちょ、レンタルはちょっとわがまま言われへんだよね。まあ、ちょっとね。でも、だいぶ、スノボーとかのレンタルって、だいぶ変わってきたと思いますけどね。あの、おしゃれなやつも置いてあると思います。なんか、あのー、ちゃんとしてるという。スノボーやからちゃう。かなスキーの方はやっぱりこう、えー、っていうのあるからね。まあ、そう。あと、こう、なんか、ゼッケンみたいなのつけらさせられるからちゃう合宿やと、なんか1番、2番、3番とか、ああいうこうなんか、ゼッケンつけさせられると余計なんかそうなるやん。うん。ほんで、端っこの方で、あの、これ暴言されて待たされてるからさ、なんか、滑ってたらあかんような。なんとなくそれも含めて、なんか、んって思うときあ,あるんちゃうかな。なんか、スノボはだいぶマシになってるような気がする。板も含めね。借りてもそんなにっていう感じよ。えー、ステッカー、差し上げておきましょう。続きましては、えー、市川市のペンネーム何件かいただきました、はい、問題中山秀ちゃんは親友の吉田栄作から何と呼ばれている<音声>デイヒー<笑><笑><笑>いっぱいなった<笑>なんでなんでいっぱいなったよ<笑>い,ろいろんな音いっぱい出た<笑>デイヒーデイヒーうん、俺はだけやねんってよ。ひで、ひでちゃんっていうの。ああ、そう。そう、だから、ほんまはだからひでちゃんさんやねんで。いや、そうやんな。うん、それずっと黙ってはったけど。そう一回言われたよね、なんかコメントで。そう,そう,そう。あのー、ないないだけなんだよなっって。これある意味一番怖いよね。<笑><笑>ずーっと黙ってはって、ひでちゃんひでちゃんって言ってたけど、<笑>先輩に対してさ、うんあの、ひでちゃんっていうのっあかんやんな。あかん。ほんまは。中山さんやねんけど、なんかずっとひでちゃん。ひでちゃんひでちゃんって言ってまうねんな,ん、まあんな。でも本当は、ダメなのよね。<笑>それちょっと、ちょっと引っかかってはったよ。<笑>そ,そうなだ。だからそれびっくりしたそのコメントもらった時に、うんうん俺はもう、やっぱりいつ会って、ひでちゃん、ひでちゃんいかがですかって言うんで、もう笑顔で答えてくれはるから、うん、もう OK なんやろなと思ったら、うん、でも大先輩。<笑>エビーブラザーズ。ハーフポテトの俺たち。見てたよ、ハーフポテト。えらい先輩
どえらい先輩がずっとひでちゃんひでちゃんとして<笑><笑>まあでもまあもううちはあの大きな方ですからいい、はい、そうですね、はい、大先輩ですけどちょっとお会いした時に確認させていただきます<笑>、うん、今更ひでちゃんさんって言われへん言われへんもなんかリズムがちょっとおかしいからね中山さんもおかしいし申し訳ないけどね、えー、お守り差し上げときましょう、はい、続きましては杉並区のダラスマブスからいただきました問題南極物語の大義語は、サウナ小話。<笑><笑>うん、これは出てけえへんわ。<笑>サウナ小話、サウナ小話。<笑>なるほどね。うん、鶴瓶師匠はサウナでずっとこう、あの、落語のね。いろいろ考えはる。でも枕とかもずっとこう、あれ、うん、サウナでって言うたと。えー、ステッカー、差し上げときましょう。続きましては、はい、えー、埼玉県のセシコ、メールでいただきました。問題。芸能界で一番パッツン前髪が似合う人は誰秋の陽子。<笑>ああ。ずっと綺麗だよね、うん、お母さんやうんチュンバのチュンバのお母さん,母さんずっとええー、やんかんお茶漬け食べていくか美味しい<笑>塩ごばんね<笑>って言わはるわ<笑><笑>あのシーンも好きやね<笑>ええー、ステッカー差し上げておきましょう続きまして宝塚市の、えー、心の折れたエンジェルからいただきました、はい、問題梅津和夫をフランス語っぽく言うと不滅ファーゼオ。ふ<笑>うん。ふから始まる。ふうや。もう一回。梅津和夫。梅津和夫をフランス語っぽく言うと。不滅ファーゼオ。不滅ファーゼオ。不滅ファーゼオ。不滅ファーゼオ。不滅ファーゼオ。不滅。不滅。きたおえがどうかね。不滅ファーゼオ。ね、分からんけど俺も分からんけど<笑>不滅が不滅やるだから、うん、ファゼオが数えねん<笑>不滅ファゼオ、うん、不滅ファゼオ不滅とかの方がなんか<笑>でも不滅ファで切ったら不滅数はなれへんと思うね<笑>やっぱ不滅ファゼオになるのかな<笑>えーモバイルバッテリー差し上げておきましょう。うん、今日は以上です。はい。えー、ウィマンゴ1008439日本送内地内の俺と日本内内共通テストの係までお願いします。メールは n n トマークオルネット日本ドットコム n n トマークオルネット日本ドットコム懸命に共通テストと書いてください。えー、コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティーグッズステッカーお守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。はい。そして一曲です。有楽町の街の新しいテーマソングを公募する企画、有楽町歌作り計画最優秀賞に選ばれた一曲、ゴリラ祭りズで有楽町の歌。矢部宏樹のファミリークラブ、ファミリーファミリー。はい中野区世田谷の痩せ方、えー、結婚して同棲するときに家事の分担は決めてましたかもし決めてない場合これは自分がやると決めている家事はありますかっていうねういや俺はなかったな何にも分担とかも考えてなかったですね全く全部もう、ま、お任せ、ま、もうお任、はい、任せましたあなんかあれでしょやれる時にや,るやられたらいいんでしょあの<笑>この自分がまあねのなんか、うん、手伝う気,気持ち、ね、手伝ってるよっていうんじゃなくてやる自分がやれる時にや,やったらいいってそう,そ,うそれが一番いいって聞いてますけどまあまあねあんまり、こう、うん、最初から張り切るとそれが当たり前になってしまうこともあるし、そう
っていうのは聞いてますよ。<笑>だこれ、まあ、うちも7年か、8年目か、なんですけど、もうはっきりしてきたのが、うん、もう完全に、えー、洗濯畳む、うん、ゴミ出し、うん、は、完璧俺かな。へ、えー。そうな、な、なんか、なんとなくこう、分かってくんねんけど、うん。あ、一番めんどくさがってるなあこれっていうやつやね。あ<笑>こっちが、見て。うん。ゴミ出しとかうん。あ、そう。そう。多分一番嫌やろうなあっていう。うん、うん、うん、うん。ああ、一旦出て、でも、ほんますぐゴミ溜まるから、ああ、そうやろうな。子供もいたりしたらそうやろうな。そうそう、俺も一日2回ぐらい家おるとき、捨てに行くもんね。ああ。バーって。ほら、まだそんな何にも、何にも決まってないから。うん。あの、何にも、何にも言われてない。多分、だからこれからやと思う。まあ、まあ、まあ、まあ、なんかだから絶対出てくんねん。わか、わかってくんねん。あ、これ俺やな。あ、これめっちゃ避けてるやん。とか。なるほどな。<笑>それもな。そう、そういうの。あと、もちろん、料理洗いも、バーってやってくれんねんけど、うん、で、俺が洗ってたら、もういいよ、パパ、私やるって言ってくれんねんけど、うん、で、ああ、ほんまって言って、途中で変わって。でも、こう、最後にこの、子供の水筒、うんうんうんうん、小学校幼稚園持っていく水筒の中って、まあまあ鬱陶しい、ねうん。洗うのな。そう。うん、で、お茶の茶渋、うん、がつくから、うんうんうんそれは、結構置いてある。洗<笑>わずに置いてあるから、あ、これはめんどくさいねんなと<笑>。そういうアピールが出てくるっちゅうことじゃないそうそうそう。俺もあんだそこまで行ってないから。なんかサインがもうある。これちょっとめんどくさいです、<笑>私みたいな。あ、そう。それはまだ今んとこないな。もちろんやってくれてる時ももちろんあるけど。うん。なんかそんな分かってくるから、その時はもうさっと。なるほどね。うん。いや、これから多分いろんなサイン出ると思う。そのサインを見逃したら終わりや。<笑>いやいや、<笑>終わりではないけど。<笑>見逃したら終わりや。<笑>ああ、怖っ。ナイティナインのオールナイトニッポン。ナイティナインのオールナイトニッポン。この番組は、D クリニック、ワンカップ大関。エイブル、ブルボン、高須クリニック、サミー。以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町、日本放送をキーセーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。えー、各校内のお便りをお待ちしております。メールは、ねなっとマーク、オールナイトニッポンドットコム、ねなっとマーク、オールナイトニッポンドットコム。メール一つにつき、一ネタで懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。はい。はがきは意味番号1008439日本放送ナイティナインのオネと日本それぞれの係まで、えー、ネタはがきやメールは水曜日のお昼までにつくように送ってください、はいえー、コーナーは来週が年内ラストになります、うんね、よろしくお願いします一部の放送局を除いてこの後3時からはあ先週トミーが突然坊主にしていた水溜まりボンドのオネと日本ゼロということでございます、はいさて最後に、えー、年明け1月17日日曜日に開催する番組イベント、ナイティナインのオネト日本イン横浜アリーナのチケットに関する大事なお知らせ。はい。えー、来週12月10日木曜深夜1時、番組のスタートと同時に、チケットの番組特別選考受付を開始します。はい。えー、前回の番組最速選考では非常に、えー、多くのお申し込みいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、これを受けまして、席を追加させていただくことになりました。はい。えー、来週からの番組、えー、特別選考受付では、えー、指定席と注釈付き指定席の2種類を販売させていただくことになりました、うんえー、今回追加で販売する注釈付き指定席は一部演出や出演者が見づらい可能性がある席となりますのでご理解いただいた上でお申し込みください、はい、チケット料金や指定席注釈付き指定席いずれも税込みで8200円です、うんえー、申し込み方法やイベントの詳細は日本放送イベントホームページをご覧ください、はい
またこのイベントでは会場での新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みを講じた上で開催させていただきます、はい、イベント公式ホームページの方にチケットお申し込みに関する注意事項やご来場になるお客様へのお願い事項が記載されております、うん必ず読んでチケットをお申し込みくださいリスナーの皆さんに安心して楽しんでもらえるイベントにしたいと思ってますんでよろしくお願いいたします、はい、ね、はい、いつもねあのー、なんとか皆さんの手に行き届けばなとこういうふうに思ってますけどもそうですね、はい、まあ中身も大事なんですけどね、えー、中身も大事です、はい、側がだいぶ埋まってきましたので中身ちょっと頑張らなと、はい、いうふうに思っておりますわーわー言っておりますお時間ですさようなら、はい